哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的不公平的一块地。我们这一局呢，在这个核弹位置，这一局呢，这个时间稍微有点长，我就不分成两集了，直接一集啊。大家可以耐心的看下去，因为整个的过程呢，非常的精彩啊。开局呢，我们要小心这个飞机位哈。还好我们这一局呢，随机到是一个苏军哈，随到苏军呢，这个苏军的防空呢，还是稍微厉害一点。一般我在这个位置的话，喜欢把前面那个爱国者加上右边那个爱国者的，把它卖了哈。因为前面那个爱国者跟右边的前期防这个飞机位的没什么太大作用，主要是左边加上中间位置哈。这个牛车呢，我们看能不能踩点彩色矿。这个紫色的估计是对吧？不让踩算了，反正这个矿呢踩不到。然后呢，我们就把重工出来。重工出来之后呢，最好是先造一个维修厂。注意看啊，这个飞机位一下造了好多土飞机，他这个钱呢一下花了很多啊。对方那个黑战机呢是送的，他那个飞机呢开始呢就应该是吧等那个铁木飞机啊。他现在想炸我，我们往上稍微拉动一下，漂亮！哎呀，这个基地躲弹呢没躲掉，虽然说没躲掉，但是呢问题不大哈。我们出来了这个维修厂，只要再造一个呢就行了。我们先造几个榴弹车哈。刚刚他那个土飞机其实已经浪费了很多哈，现在这个家伙，哎呦，这家里面又有很多，这个家伙呢，估计是把钱啊全部都花完了。我们先把这个桥修好，他这个钱一花呢，应该是没太多啊，造这个坦克哈。我们这个榴弹车呢就准备过去，对方这个飞机看一下想炸什么，好炸我的车子，往后退。其实他这个飞机啊，我最最担心的就是过来炸我的重工，对吧？要是把我这个重工炸了的话呢，我就没办法造基地了。好，差不多了。我们现在有几个坦克，准备利用这个坦克扛伤害。然后履带车里面有工程师啊，准备来一招对吧？浑水摸鱼。好，来了老弟。履带车靠近他，然后下车把这个基地，你看工程师看没有？把这个基地一摸，这个基地一摸呢，我们先把它收起来，防止对方呢强行炸我基地哈。接下来呢，我们就可以造兵营对吧？待会呢可以把他那个重工给占了。因为战王这个重工呢，我们直接可以造那个盟军的高科，这样呢就可以造间谍了哈。对方现在造坦克没有用，小灰熊直接点掉。这个时候呢，其实我的核弹加上闪电呢已经好了，只不过现在我们砸它呢，那有点对吧，浪费啊。先放在手上，不着急。对方你看这么多飞机想炸，其实他这个飞机呢很多都没装子弹的哈。我们直接在这里造一个兵营，准备造工程师，把他那个重工啊给他占了，主要是占这个重工。先放个地堡扛伤害，然后过去看没有，重工一摸。现在高科的还造不了啊，我们要造一个雷达。对方看没有，还在送飞机哈，他这个土飞机没什么太大威胁。如果说呢炸我们这个基地呢，我们拉动一下就行了。现在呢，我们就可以造高科了。对方造工程师想过来占基地，我们直接拉动一下。然后坦克过去压掉工程师。现在黄色呢，我们可以把它留着，因为他家里面看到没有，有一个矿场加上那个兵营啊。他估计手上呢还是有点钱啊，所以呢，我们就准备造个间谍，把他手上的钱呢借过来用一下，反正他留着呢也是没什么用啊。对方那个飞机呢随便他炸，他顶多呢就是炸炸地堡，看到没有？我们高科出来了呀。好，接下来直接造间谍。先来一个，把这个矿场呢给他摸了，然后我们在上面呢再甩一个兵营。他这个手上好像呢没什么钱，现在间谍的目的已经达到了，所以说呢，目前这个黄色、啊、留着对我们呢已经没什么用了，直接呢把他带走哈。他这个飞机呢还想炸我基地，已经是没什么用了。现在核弹闪电呢是好了，好了之后呢，我们就直接啊丢这个弹弹射。为什么丢这个弹弹射呢？因为他这个光能坦克刚刚呢朝我这个方向动了一下，很明显呢想肥手套，结果你看这个家伙被我砸完之后呢，瞬间就自爆了。其实当时呢好像应该是吧，慢一点再去砸他。刚刚呢他有个苏军高科啊停在我家门口，应该造个间谍呢先摸一摸，这样呢我们就可以造尤里改了。主要的原因是什么呢？他停在我家门口，他那个光能坦克呢动了一下，感觉呢对我呢造成了威胁啊，所以说呢我们就情不自禁动了个手啊。然后接下来我们就准备把这个重工啊加上苏军高科推一推，正准备过去呢摸这个橙色的重工，结果呢这家伙呢直接造了个围墙，你看他又把围墙卖开了。这个橙色的是那个箱子位哈，他已经把那个刷兵位带走了。目前外面的话还有一个紫色是那个重工位哈。
另外一个呢是那个蓝色游离杆位置，高地的还有个红色，红色是那个超时空位置啊。哦哟，这个红色好像是用了一波那个自爆卡车，把中间那个紫色的重工位啊给炸了一下。现在紫色呢，它对我呢还是有用的。你看它中间对吧，有一个苏军的高科啊，我们呢就准备找机会呢去把这个高科呢偷一下。但是呢，这里啊情况有变，注意看哦，这个有利改位置浩浩荡荡来了这么多坦克加上防空车啊，这个家伙呢很明显呢就要过来整我，看到没有？后面来了个有利改啊。目前我们其实手上呢没什么坦克，对方这个有利改在这里晃来晃去，对我的威胁呢还是比较大的，所以呢我们就准备呢去收拾一下它。准备呢造点蜘蛛，但是对方呢来了很多那个兵，所以说呢我们这个蜘蛛就没什么用了。不过呢我们刚刚是偷了几啊，看到没有？和造一星的飞行兵，面对对方这个有利改压制到我家门口呢，我们只要造一些飞行兵防守问题就不大。只是呢你看这里，对方在水里面还造了海军，把我这个苏军的高科呢给整掉了。本身的话我只需要造章鱼啊，他这个武器呢其实是没什么用的，因为大家对吧都是苏军啊。只不过现在的话，你看我们只能造潜水艇。注意看这里哦，很有意思啊！对方这个五位战舰想跑到我家门口过来炸我。注意看这里哦，游离，哎，把这个五位战舰是不是游了呀？这样子呢，他就只有一艘了。这一艘五位战舰，我们只需要造个那个防空棍就行了。而且呢，我们把这个海螺啊，还把它抓了。然后呢，潜水艇过去打掉这个五位，这个基地赶快收起来。这个基地呢，非常非常关键。到后面呢，大家就会发现啊。然后这两艘无畏呢，我们就用过去，准备了去整蓝色家里面。这回呢，我的核弹加上闪电已经好了。你看这个蓝色，直接动员兵扛伤害，想要过来，我们是扔了一发核弹，好一砸，这样子呢，他的坦克受伤了。然后呢，飞行兵过来拦截，他这样子进攻呢，肯定是打不下哈。我们这里毕竟呢有两个大炮加上光磷棒，所以说打到这里呢，你看这个蓝色，他家里面是不是守不住的呀？这两个无畏呢，其实是他的哈。用他的五位战舰，然后呢把这个蓝色带走，这样子呢就相当于啊，对吧？没有浪费一兵一卒啊，把这个蓝色带走之后，接下来我们正准备啊修身养性一下，结果你看这个中国卫瞬间呢就趁我兵直接啊冲了上来，我们家里面确实呢不太好顶哈，这个家里面没办法，只能眼睁睁的看着呢被他整掉。不过呢这里不要慌，注意看这里啊，来了老弟间谍一摸，刚刚我们是在那个飞机位啊造了个苏军兵营啊。虽然说他把我的基地整掉，但是呢，我们接下来还是对吧？可以造游离感。不过有点可惜的是什么呢？就是那个复制中心啊，估计是有点保不住啊。不然呢，我还可以整两个游离感。其实这个紫色的话，这个家伙，他被高地的那个红色超时空铁幕整，他不去整他，偏偏呢又过来整我。很多路人呢是这种心态，他打不过别人呢，好歹对吧？欺负一下另外一个，这样子呢，心里面应该是稍微痛快那么一点点啊。这个家伙呢已经没了。现在呢，就剩下一个三国，这个箱子位橙色呢，正在整那个高地红色，而且这个箱子位呢，刚刚我们画面看了一下，这个家伙呢是偷到了游离改，这家伙呢有复制中心，看到没有？两个游离改，他这个位置呢本身就是有好多箱子一直刷，对不对？你看他的坦克三星啊，再加上呢还可以捡那些建筑什么的。再有这个游历给大家说这一局怎么打，根本呢打不过。我们现在呢只有一个盟军的基地哈，坦克坦克没坦克，飞行兵呢就只有这么一点点啊。所以说呢打这个城市你说怎么打，根本是不可能打得过的。如果说呢他没有游历感，我感觉这一局呢多少还是可以整整，毕竟呢我们有游历感，他那个坦克呢冲不过来。现在这个情况呢，对方呢有两个游历感，他现在你看家里面坦克这么多。我这个飞行兵的话，你说过去打他，他家里面又有很多履带车。本身呢，我想着这个红色再撑一撑，等我呢稍微的缓一缓，对不对？等核弹呀、啊、闪电还可以过去呢，稍微帮一下他个忙。结果呢，这个红色直接是没了。那么接下来呢，就剩下我们跟这个橙色一对一单挑。这个单挑怎么可能打得过？对方箱子围这么多箱子哈。我们现在最大的倚仗呢，就是这个核弹加闪电哈，先给他来一发核弹，然后呢，飞行兵过去，把橙色的中国呢先给他整掉哈。对方这个坦克看没有？感觉他这个坦克应该是捡了一些那个移速啊，像那个箱子位呢有一个箱子叫做移速，捡了之后呢，那个坦克呢跑得飞快。其实呢，我有两个游离改，但是呢，这个游离改肯定是守不住哈，对方坦克对吧太多了，所以说呢，这个地方的建筑我们只能战术性的全部放弃啊。目前呢，我们就只有这巴掌大的地盘了，飞机位这么一点点地盘哈
。对方的坦克呢，又跑到家里面去捡箱子了。当哥他的基地呢，好像是被我的核弹闪电给整掉了。虽然说他没了基地，但是呢，他那个位置啊，可以不停的呢刷那个建筑啊，重工啊、兵营啊、高科的船厂什么都有啊。你看他，他有盟军的兵营加上复制中心。现在我们闪电好了，先把他的那个盟军兵营、啊、给他整掉，这样子呢，对方就造不了飞行兵啊。然后呢，我们再造个船厂。造这个船厂的目的是，待会我们找机会，对吧？造一个基地，把这个基地放到那个油力改位置去啊。对方这个时候驱逐舰想过来没有关系啊，我们家里面有油力改，加上飞行兵呢，还是可以拦截一下。对方这个神盾加上航空母舰想过来，其实他这个海军过来呢，肯定没什么用，因为我们这里对吧有油力改啊。不过这个油力改呢，我们还是得小心一点。毕竟呢，他在抓的时候呢，他是有一定的时间间隔啊，抓一下呢，他要稍微的等等。万一对方那个航母小飞机直接瞄准的话呢，你看现在看到没有，他就瞄准了呀。还好我们提前抓了，然后呢，继续把他那个航母给他整掉，不要等他那个飞机呢把它放出来。要是放出来的话，万一这个子弹没躲掉的话，一下呢就会把那个油力改整掉，看到没有？他那个小飞机，好，我们直接往后拉动，只要背对着了那个飞机啊，这个油力改的就会躲弹哈。这样子，他的航母看到没有，已经被我们抓了。抓完之后呢，赶快去消耗一下对方那个神盾。这样子，我们飞行兵啊就可以过去把那个海军啊整掉。然后我们手上呢，看到没有，造了一个矿场，准备在那个油力改位置呢采采矿。待会我们可以在这里造一个兵营啊，然后造一个心灵突击队，用这个心灵突击队呢可以守在那个桥头啊。这个时候呢，我们的核弹一好，直接给那个橙色来一发，造个兵营，造一个心灵突击队。这个心灵突击队呢，跟油力改的作用有一点点像，就是呢可以对吧，变对方。而且呢，这玩意呢还有一个最大的作用，抓建筑的秒炸。他断这个桥呢也是秒断。对方那个油力改是不能由心灵突击队的，因为他们的功能呢有一点点相似。这个时候呢，对方刚刚好像是又造了油力改哈，两个油力改。他这个油力改其实对我呢没什么威胁，反正我呢没坦克，我不造坦克。他如果说不用履带车过来了，是吧？想抓他也抓不了，毕竟呢，我们有飞行兵，所以这一局呢，非常大的关键就是我们把他那个兵营啊整掉了。但是你看，他又捡到一个盟军兵营，假如说呢，他接下来捡到雷达，或者呢，捡到这个空子部呢，他就可以造飞行兵了。虽然说我的飞行兵是一星，但是呢，他有这个复制中心啊，主要是他这个位置呢比我有钱。所以我们赶快把他这个盟军兵，对吧？给他整掉，不要让他造飞行兵。他只要造不了飞行兵呢，他现在是拿我没办法了，坦克根本不敢过来。然后呢，我们就把他的船厂整掉，这样子对方他现在剩的建筑呢就不多了。虽然说剩的建筑不多，但是呢，我们想把他一下带走的话，你看也不好整。光拿飞行兵呢没用，他那个履带车太多了。假如说我们用直升机，然后呢把这个油力给放出去。比方说呢，放在这个刷兵位置，对吧？抓他，虽然说可以哈，但是一抓的话呢，他那个坦克一冲啊，我们这个油力改瞬间呢就嗝屁了。所以这种情况呢，我们只能慢慢的等，不要着急哈。好，把这个航母派过来，看看能不能把他的建筑呢给他炸掉，能炸几个，对吧？是几个哈。这个时候对方呢又刷出来箱子，你看，他现在坦克不多，也没什么海军，所以说呢，他这个地方刷的箱子呢，基本上都是那个建筑哈。我们先用这个航母、啊、把他的履带车呢给他消耗掉，这个家伙呢又捡到一个机场了。只要消耗掉他这些履带车，我们这个飞行兵过去呢就无敌了。好，飞行兵过去了，先打掉这个驱逐舰。对方呢，你看这个反应还是挺快的。我们继续用航空母舰炸掉这个履带车。只要把这几个履带车整掉呢，他就顶不住了。好，我们飞行兵过去打掉驱逐舰。他防下方的话呢，我们上面飞行兵就可以是吧？过去整整。然后呢，我们直接再给他来一发核弹。这个时候注意看哦，对方捡到一个苏军重工，他这个重工一出呢，接下来又可以疯狂的造履带车了。所以说呢，我们赶快过去呢把他整掉哈。对方来了土飞机想炸我，油力改赶快！哎呀，这个油力改被炸掉了，没关系，我们再造一个飞行兵过去打掉航母。其实这一波呢，我们已经赚了，看到没有？上面四个飞行兵啊，把他的那个核电厂给敲了。这样子呢，即使他再捡到重工，建造速度也是非常慢的
，我们先把油体改造出来，然后准备呢造一个直升机。它那个坦克我们用飞行兵那是没办法打的，只能用直升机把这个油体改对吧带出去哈，然后呢跑到那个刷兵位，或者呢跑到超时空飞机呢去把它那个坦克呢给它整掉。你看。他那个重工打开之后呢，开始的疯狂的造这个履带车，正好我们闪电风暴好了，直接把他的重工对吧，给他整掉，然后直升机带着油底改跑到上面去哈。对方现在呢没有什么建造的东西啊，他刚刚捡到那个苏军的高科，可以造航母，只不过呢造航母是没有用的，根本呢没办法晋升哈。好，我们直升机带着油底改过来，准备下来。先抓一个，他现在这个坦克呢，就是他所有的，他没有重工对吧？只不过呢，你看我这个油底改一抓，对方也是瞬间反应过来，这个油底改我们现在想跑跑不掉，看到没有？他那个坦克跑得比较快啊，而且呢，三星一炮呢就把我那个油底改整掉了。不过没关系啊，这一波其实呢还可以，把他的坦克稍微消耗一下，然后呢再过去，哎呀，准备打空子步，好像呢打不掉，没关系，我们继续对吧？准备再来一个油底改。像这种局呢，一定要有耐心，用这个油底改呢，只要把他的坦克一个一个消耗掉，接下来呢，他肯定是没法玩的哈。即使他捡到苏军兵营，他造油底改，其实对我呢根本没用，反正我呢不造坦克，我全程造这个小飞人，加上心理突击队，他根本呢是打不过来哈。然后我们再把这个油底改放到直升机上面，你看我这个核弹马上呢又要好了，所以说呢。橙色，他接下来捡到什么重要的建筑呢？我们就给他，对吧？给他整掉就行了。对方呢，刚刚好像又有个机场，开始造那个土飞机啊。我们直接一发核弹，把他的机场呢给他整掉。然后飞行兵跑到上面，先把他的船厂呢给他拆一个。他现在其实呢，剩下的建筑呢就这一点点了。好，打掉船厂。对方履带车过来呢，我们就先往后退啊。直升机里面带着油底改。主打一个就是消耗坦克，追看对方的履带车过来了，我们这个油底改准备边退边抓哈，然后飞行兵拦截在这里，他这个履带车还比较厉害，应该是捡了活力的，把我这个油底改呢一下就给敲熄了，这个呢其实也问题不大，我们只需要再造一个就行了，反正我呢多补点兵营，造油底改的速度相当快，这个履带车还是比较厉害啊。下面我们除了造这个油底改之外呢，我们还是要对吧？带上一些这个心灵突击队大哥大哈，因为这个心灵突击队呢，它也是可以抓对方那个坦克，把这个心灵突击队保护这个油底改的话，你看他现在坦克就这几个哈，然后我们再给他来一发闪电，把这个心灵突击队加上油底改全部放到直升机里面，直接跑到那个超时空位置，这一发闪电下去之后呢，这个橙色他呢肯定是起不来了。每一次呢，他捡到重要的建筑啊，我们全部对吧，给他整掉就行了。先把这波伞兵给他清理掉，然后追看心理突击队加上油底改，是不是下来的呀？就在这个高地。好，先往前抓他的油井，抓他的防空车，因为他现在这个履带车啊，就这几个了哈。他这个履带车没了之后，接下来我们这个飞行兵就可以对吧，过去收割了。看到没有？他想过来压，被我们这个心理突击就抓了。然后油底改把他的航母一抓，其实接下来我们只需要呢把这个飞行兵派过来就行了。这些履带车我们跑到前面，让他打掉。一旦打掉之后的话，你看飞行兵过来，这样子的橙色就没了。上面那个心理突击队加上油底改呢，随便他打。好，我们飞行兵过去拆掉对方的建筑，这样子的橙色就顶不住了。他现在呢就剩这几个哈，坦克坦克对吗？也被我们抓了哈。好，飞行兵过去拆掉这些建筑呢就可以了。对方这个时候造神盾呢已经没什么用了，然后打到最后的时候呢，这个橙色啊，这家伙呢，感觉呢就有点破防了。其实前面呢他有这个油底改，加上又是箱子威，有那么多坦克，他可能感觉自己对吧比较无敌啊。结果呢这个结局啊让他呢有点不敢相信，所以说啊就破防了。好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。